I'm Marta and today we're going to talk about present continuous. Um, present continuous. Last time we talked about present simple. Ostatnio rozmawialiśmy o present simple, czyli czasie, który wykorzystujemy do mówienia o rzeczach, które dzieją się regularnie, z pewną częstotliwością. Natomiast present continuous jego podstawowym użyciem jest to, gdy mówimy o czymś, co się dzieje teraz. Now, ok? Now. Alright, so let's start by giving some examples. Zacznijmy od jakichś przykładów. Um, so, I'm wearing a scarf today, ok? I'm wearing a scarf now. And I'm standing here in front of you and I'm teaching you English. So this was present continuous. Te wszystkie zdania, których teraz używam, były właśnie w czasie present continuous. Bo mówiłam o tym, co się dzieje teraz, w tej chwili. And uh, let's look at the form. How we form present continuous. Um, budowa present continuous wygląda w następujący sposób. Um, subject, czyli podmiot. Then we have to be, czasownik, to be. I czasownik z końcówką ing. To jest najbardziej charakterystyczna rzecz wszystkich czasów continuous. Jeśli um, zobaczycie gdzieś czas continuous, present or past continuous or past perfect continuous, uh, wtedy będziecie wiedzieć, że na pewno gdzieś pojawi się ing. Mm. Ok, so subject to be and verb plus ing ending. Like, I am teaching you English. I am teaching you English. Jedyną rzeczą, jaka zmienia się w czasie present continuous, jest właśnie czasownik to be. On będzie przybierał formę inną dla każdej osoby. So, I am teaching you English. You are listening. She is listening. He is listening. We are. No, we are learning English. Czyli tylko czasownik to be. Ten czasownik główny z końcówką ing będzie dla każdej osoby taki sam i on nie ulega zmianie. Ok, and now let's uh, take a look at negative sentences, czyli przeczenia. Mm, subject, then to be plus not, and verb plus ing ending. Uh, czyli jedyne co dodajemy w przeczeniach to not. So for example, she is not watching TV now. She is not watching. She isn't. W skrócie możemy powiedzieć isn't. She isn't watching TV now. And the question. In questions use inversion. So inversion, we change places. Zamieniamy miejscami czasownik to be i nasz podmiot. Mm, zaznaczyłam czasownik to be tutaj w stanie twierdzącym e, kółkiem. Tak samo tutaj, żeby było widać że zamieniamy je miejscami. So, are you listening? Are you listening? Ok, so uh, we make questions by inversion. That's so simple. And now, when we use present continuous, we use present continuous to talk about things which are happening right now. Now, czyli mówimy, uh, używamy czasu present continuous, gdy mówimy o rzeczach, które dzieją się właśnie teraz. Albo around now, around now, ponieważ now tak naprawdę może znaczyć również um, this week, or this month, or this year, uh, czyli mm, ten tydzień, ten miesiąc, uh, bądź ten rok. Uh, po prostu coś, co się dzieje teraz, niekoniecznie w chwili mówienia i zapewne niedługo się skończy. To nie jest jakaś powtarzająca się regularna, permanentna sytuacja. So, for example, uh, I'm, I'm reading a very interesting crime story now. Not now, but, you know, at the moment. And I think that I will finish it soon. Czyli czytam teraz uh, bardzo interesującą książkę kryminalną e, i myślę, że niedługo ją skończę. No, ale oczywiste jest to, że nie czytam jej w tej chwili. Po prostu jestem w trakcie, jestem powiedzmy w środku czytania tej książki. Ok, and uh, the next point is changes. Changes, czyli zmiany. Jakieś zmiany zachodzą, zachodzące mm, 
na przełomie jakiegoś czasu. Powiedzmy, for example, food prices are increasing. Food prices are increasing. Czyli mm, ceny żywności idą w górę, wzrastają. Increase to wzrastać. Czyli to jest jakaś zmiana zachodząca teraz. Ok, so changes. And the next point is annoyance plus always. Annoyance, czyli zdenerwowanie. Gdy wyrażamy swoje zdenerwowanie, możemy używać czasu present continuous nawet ze słówkiem always, które jest przecież charakterystyczne dla czasu present simple. Ale w tym wyjątkowym wypadku możemy użyć present continuous. So, she's always listening to loud music and it annoys me. So, she's always listening to loud music. Ona zawsze słucha głośnej muzyki i to mnie denerwuje, to mnie denerwuje, dlatego mogę wyrazić to własnym czasem present continuous. And now we have organized future. But wait, this is present. Present tense, czyli czas teraźniejszy, ale możemy go użyć do wyrażenia przyszłości. E, rzeczywiście, present continuous możemy użyć do wyrażenia przyszłości, ale takiej zorganizowanej, zaplanowanej. So organized, planned, future. Like for example, I'm visiting my grandparents this weekend. Odwiedzę swoich dziadków w ten weekend. To jest już prawdopodobnie zaplanowane. So now or around now, changes, annoyance, as always, and organized future. Czasu present continuous nie możemy użyć z grupą czasowników tak zwanych stative verbs or state verbs. Do takich orzeczowników należą believe, wierzyć, think, uważać. Jeśli mamy na myśli to think, have an opinion, czyli uważać coś, a nie myśleć. So think, understand, rozumieć. Love, like, hate, czyli te czasowniki wyrażające uczucia. Kochać, lubić, nienawidzieć. Uh, or the basic verb to be. To be także nie używamy w czasie present continuous. Są wyjątki, ale no to nie teraz. Uh, want, chcieć. And know, wiedzieć. Także uh, grupa czasowników wyrażających nasze zmysły, like uh, smell, taste. This is this one. Uh, see and hear or feel. Okay, and sound. Te czasowniki użyte w czasie present continuous zmieniają swoje znaczenie. Natomiast w czasie present simple oznaczają smell, czuć, taste, próbować. Właściwie próbować to by oznaczało w czasie present continuous, a taste, jak mówimy, the soup tastes great, czyli ta zupa smakuje świetnie. Czyli smakować, może w tym sensie. See, widzieć, hear, słyszeć, feel, czuć and sound, brzmieć. It sounds great. To brzmi świetnie. Um, ok, so the most important things uh, are ink and ink, to be, and that it ha it's happening right now, ok? Alright, thank you for watching the video and see you later.